നമസ്കാരം ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പണം പുരോഗമിക്കുകയാണ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി നടക്കുന്നത് കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടു തവണ എം പി ആയ പി കെ ബിജുവാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി അദ്ദേഹം ഇന്ന് പത്രികാ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു ഇതോടെ പി കെ ബിജുവിന്റെ ആസ്തി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പുറത്തു വന്നു പി കെ ബിജുവിന്റെ മൊത്തം ആസ്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപയാണ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു ഓട്ട് പുരവീടും ഉണ്ട് ഭാര്യ വിജി വിജയന് ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുപത്തൊന്നായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് രൂപയും മകൻ ബോബിക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ആസ്തി കയ്യിൽ പണമായുള്ളത് പതിനായിരം രൂപയും ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപയും അമ്മ ഭവാനിയുടെ കയ്യിൽ രണ്ടായിരം രൂപയും ഉണ്ടെന്ന് പട്ടികയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മലയാളം കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഓഹരിയും പതിനാറ് ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മോഡൽ ഇന്നോവ കാറുമാണ് കെ ബിജുവിന് ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന നാൽപ്പത് ഗ്രാം വീതം സ്വർണം ബിജുവിനും മകനും ഉണ്ട് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ ആറു ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഉള്ളത് വൈക്കം മണ്ണൂരിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഓടിട്ട വീടാണ് സ്ഥാവര ആസ്തിയിൽ ഉള്ളത് പാർലമെന്റ് സ്ട്രീറ്റിലെ എസ് ബി ഐ ബാങ്കിൽ കാറിനായി എടുത്ത അഞ്ചു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് ബാധ്യത തൊഴിലായി പൊതുപ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തിയ പി കെ ബിജു വരുമാന സ്രോതസ്സായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എം പി അലവൻസുകളാണ് ഭാര്യ ന്യൂഡൽഹി എൻ ഐ ഐയിൽ സയന്റിസ്റ്റായി താൽക്കാലിക തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയാണ് ഡൽഹിയിൽ സർക്കാർ അനുവദിച്ച താമസ സ്ഥലവും ബിജുവിനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ ആദായ നികുതി ഇനത്തിൽ ഏഴു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം രൂപ കാണിച്ച ബിജു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് രൂപയാണ് മുമ്പ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കേസുകൾ ബിജുവിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും നിലവിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലില്ല എന്നും വെളിപ്പെടുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ജില്ലാ ഭരണാധികാരിയായ കളക്ടർ ഡി ബാലമുരളി മുൻപാകെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടു കൂടി എത്തിയാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം അദ്ദേഹം നടത്തിയത് മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ എ സി മൊയ്തീൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മുൻ സ്പീക്കർ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രാജേന്ദ്രൻ വിജയൻ കുനിശ്ശേരി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രികാ സമർപ്പണത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട പി കെ ബിജു ഗൌരവമായ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ വഴിതിരിക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജനം ഇത് തിരിച്ചറിയണമെന്നും പ്രതികരിച്ചു ബി ജെ പിക്കെതിരെ ഇടതുപക്ഷത്തിനെ പ്രതിരോധം ഉയർത്താൻ കഴിയൂവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോൺഗ്രസിലെ രമ്യ ഹരിദാസാണ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇത്തവണ ശക്തമായ മത്സരം തന്നെയാണ് ആലത്തൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത് രാഹുൽ ബ്രിഗേഡിലെ അംഗമായ രമ്യ ഹരിദാസിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ഉണർവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്